ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من نعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله لها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وقال عز وجل واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم برادران الاسلام اور بردان شین خواتین الاسلام خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التوبہ کی ایک ایت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اللہ تبارک و تعالی کا اس آیت میں ارشاد ہوا وآخرون اعترفوا بذنوبهم اللہ کے کچھ دوسرے بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے خلطوا عملا صالحا واخر سیئا انہوں نے بہت ساری نیکیاں بھی کی ہیں اور بہت سارے گناہ بھی کیے ہیں عسى الله ان يتوب عليهم یقین ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو معاف کرے گا ان الله غفور رحيم یقینا اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے حضرات اس ایت میں اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کے اندر پائی جانے والی ایک عظیم صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے ان بندوں کی تعریف کی ہے جن بندوں کے اندر یہ صفت پائی جائے اور وہ صفت یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے یا پھر غلطی ہو جائے غلطی کا اعتراف کرنا غلطی کا احساس کر کے غلطی کا اقرار کرنا اور غلطی کا اقرار کر کے معافی مانگنا سامنے والے سے معذرت چاہنا اللہ نے ایسے بندوں کی تعریف کی ہے آج کی ہماری گفتگو اور آج کے ہمارے خطبے کا موضوع یہی ہے کہ غلطی پر معذرت چاہنے کا ادب دیکھیے ہم سب بشر ہیں ہم سب انسان ہیں ہم سب لاک احتیاط کریں چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی جان بوجھ کر بھی کبھی انجانے میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ غلطیاں کچھ تو حقوق اللہ میں ہوتی ہیں اور بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے اگر غلطی بندوں کے حق میں ہو گئی ہماری جانب سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہم نے کسی کو دکھ دے دیا ہم نے کسی کو رنج دے دیا ہماری وجہ سے کسی کا کچھ نقصان ہو گیا ہماری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا ہماری وجہ سے کسی بھی قسم کی تکلیف سامنے والے کو پہنچے تو شریعت کہتی ہے کہ غلطی ہونے کے بعد 
فوراً انسان کو چاہیے کہ جس کے حق میں اس نے غلطی کی اس سے معذرت چاہ لے معذرت کے دو بول بول دے چاہے جس کے حق میں غلطی ہوئی ہے وہ ہمارا اپنا ہو یا کوئی غیر ہو رشتے دار ہو کہ رشتے دار نہ ہو دوست ہو کہ نہ ہو پڑوسی ہو کہ پڑوسی نہ ہو مسلمان ہو کہ غیر کوئی بھی انسان جس کے حق میں ہم سے کسی بھی قسم کی غلطی ہو گئی اور ہماری ذات سے اس کا چھوٹا بڑا جیسا بھی نقصان ہو گیا شریعت کہتی ہے کہ فوراً معذرت کے کچھ کلمات تمہاری زبان پہ آنا چاہیے تمہیں معذرت کے دو بول سامنے والے سے بولنا چاہیے بھلے سے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو تم سے بھلے سے وہ تم سے کمزور ہی کیوں نہ ہو حضرات غلطی ہونے کے بعد کسی بھی انسان کے حق میں اگر معذرت کے دو بول ہم بولتے ہیں ہم معذرت چاہتے ہیں یہ معذرت ایک تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے اور وہیں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہم معذرت کر رہے ہیں تو مطلب ہم اپنی غلطی پر نادم ہیں ہم اپنی غلطی پر پشیمان ہیں اور جب معذرت کر رہے ہیں تو یہ معذرت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہمارے اندر توازو ہے ہمارے اندر انکساری ہے ہم اعلیٰ اخلاق والے ہیں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں شرافت ہے غلطی ہونے کے بعد غلطی پہ اصرار کرنا سامنے والے سے معذرت کے دو بول ہم سے نہیں بولے جا رہے ہیں جبکہ غلطی ہم نے کی ہے دکھ ہم نے دیا ہے نقصان ہم نے پہنچایا ہے اور ہماری زبان سے معذرت کے دو بول نہیں نکل رہے ہیں یہ دلیل ہے ہمارے دل میں پائے جانے والے تکبر کی یہ دلیل ہے ہمارے دل میں پائے جانے والے غرور کی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم شرافت سے محروم ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق کے اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ درجات سے بہت دور ہیں جب بھی غلطی ہو دو بول بول دینا چاہیے مجھے معاف کر دیجئے ہاں مجھے آپ میری ذات سے آپ کو تکلیف ہو گئی معذرت چاہتا ہوں درگزر کر دیجئے غلطی میری ہی تھی کہنے میں ایک دو سیکنڈ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا ہے لیکن یہ دو چار سیکنڈ میں بولے جانے والے یہ جملے نتائج کے اعتبار سے واللہ بڑے گہرے نتائج رکھتے ہیں کتاب و سنت کا مطالعہ کیجئے قرآن مجید نے تاریخ کے کئی ایسے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں بڑے بڑوں سے بھول ہوتی ہے بڑے بڑوں سے غلطی ہوتی ہے لیکن غلطی کا احساس ہونے کے بعد غلطی کا اقرار کرتے ہوئے وہ سامنے والے سے معذرت خواہی اور معذرت چاہتے ہیں اور معذرت کے کلمات بولتے ہیں اور سامنے والا ان کی معذرت کو قبول کرتے ہوئے درگزر کرتا ہے قرآن مجید میں سورہ یوسف ہم پڑھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کوئی اور نہیں سگے بھائیوں نے پیغمبر زادے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حاصل ہو گئے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا حسد کر کے سازش کی سازش کر کے باپ سے جدا کیا اور لے جا کے کھوئے میں پھیک آئے بڑی آزمائشوں سے یوسف علیہ السلام گزرے بھائی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو ان کی جان گئی وہ مر چکے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی ایک وقت وہ بھی آیا ایک وقت وہ بھی آیا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے ہوئے ہیں مصر کے وزیر خزانہ بنے ہوئے ہیں اور یہی بھائی جب قہد سالی آئی ہوئی تھی اسی مصر کو پہنچتے ہیں اسی دربار میں پہنچتے ہیں مدد کے لیے غلہ پانے کے لیے رزق حاصل کرنے کے لیے جس دربار کے وزیر خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں بھائیوں کو نہیں معلوم کہ یہ وہی یوسف ہیں یہ وہی یوسف ہیں جنہیں ہم نے بچپن میں باپ سے جدا کیا جنہیں ہم نے بچپن میں کھوئے میں پھیکا اور جس یوسف پہ ہم نے بات کی بات کے دور میں چوری کا بھی الزام لگایا قالو ان یسرق فقط سرقا خل لہو من قبل لیکن اللہ اکبر وہ گھڑی بھی آئی جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں سے کہا انا یوسف وہاد اخی انا یوسف وہاد اخی حل علم تم ما فعل تم بی یوسف واقعی اذن تم جاہلون بھائی غلہ لینے کے لئے گئے ہوئے ہیں اناج لینے کے لئے گئے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی غلطی کو یاد دلایا کہا کہ حل علم تم ما فعل تم بی یوسف واقعی جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا رویہ اپنایا حل علم تم ما فعل تم بی یوسف واقعی اذن تم جاہلون جبکہ تم نادان تھے انہوں نے کہا قالو اینکا لانتا یوسف کیا آپ ہی یوسف ہیں کیا 
یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف و هذا اخی میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے قران کہتا ہے کہ جب بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا دیکھا کہ جس عزیز مصر کے پاس جس وزیر خزانہ کے پاس وہ غلہ لینے کے لیے گئے ہیں وہ کوئی اور نہیں ان کا اپنا وہی بھائی یوسف ہے جسے سازش کر کے بچپن میں باپ سے جدا کیا تھا جسے سازش کر کے کوئے میں پھینک آئے تھے تو بھائی احساس ندامت سے احساس ندامت سے تڑپ اٹھتے ہیں اپنے بھائی سے بھی معذرت چاہتے ہیں اپنے بوڑھے باپ سے بھی معذرت چاہتے ہیں ان کے معذرت کے کلمات قرآن مجید نے نقل کیے قرآن مجید نے کہا انہوں نے بھائی یوسف سے معذرت چاہتے ہوئے پورے بھائیوں نے مل کے کہا خالو تلاہی تلاہی لقد آفرک اللہ علینا و ان کنہ لخاتہین اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں چن لیا اللہ نے تمہیں برگزیدہ بنا دیا اللہ نے تمہیں ہم پر بڑی فوقیت اور فضیلت دی وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ خطا کار ہم ہی ہیں گنہ کار ہم ہی ہیں غلطی ہم سے ہوئی ہے اور باپ سے معذرت چاہتے ہوئے کہا قالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین ابا جان غلطی ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی ہم سے گناہ کر بیٹھے ہم دکھ دیا ہم نے آپ کو آپ کے لخت جگر کو آپ سے جدا کیا ہم نے آج ہم اپنی غلطی پر نادم ہیں اپنی غلطی کا احساس کر رہے ہیں وَإِن كُنَّا لَخَاطِينَ اللہ آپ بھی معاف کیجئے اور ہمارے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے بھی استغفار کیجئے بھائیوں بیٹوں نے مل کے بھائیوں نے بھائی سے معذرت چاہی اور پھر اپنے باپ بوڑے باپ یعقوب علیہ السلام سے معذرت چاہی حضرات قرآن مجید نے ایسے بے شمار واقعات پیش کیے ہیں کہ جب غلطی ہوتی ہے تو تہذیب کی علامت ہے شرافت کی علامت ہے کہ انسان اپنی غلطی کا احساس کر کے سامنے والے سے معذرت کے دو بول ضرور بولے جو اس کے اخلاق والا ہونے کی دلیل ہے ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں ہر جمعہ تلاوت کرتے ہیں سورہ کہف میں بڑی عبرتیں ہیں بڑے سبق ہیں بڑی معاوضتیں ہیں ایک واقعہ سورہ کہف میں جو مذکور ہے بہت بڑا ہی مشہور واقعہ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام اس میں بھی دیکھو ایک بہت بڑا سبق بہت سارے سبق ہیں ان میں سے ایک سبق یہ بھی غلطی ہو گئی فوراں معذرت چاہو فوراں معذرت کے کلمات بولو دیر مت کرو فوراں بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی رفاقت اختیار کی صحبت اختیار کی کس شرط پر خضر علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ رہنا ہے تو ایک شرط ہے کہا کیا شرط ہے لَا تَسْأَلْنِ عَنْ شَيْنْ حَتَّى اُحْدِسَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرَا میں کچھ بھی کروں سوال نہیں کرنا میں کچھ بھی کروں پوچھنا مت ہم میں خود آکے چل کے بتاؤں گا کہ فلان کام فلان کام فلان کام کس لیے کیا مگر پوچھنا مت سوال مت اٹھانا موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کیا اس شرط کو منظور کر کے آگے بڑھے کشتی میں بیڑے خضر علیہ السلام کشتی والوں نے مفت میں سوار کیا بغیر ٹکٹ کے بغیر عجرت کے خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ پکڑا توڑ ڈالا اچھی بھلی کشتی ہے اور اس کو توڑ ڈالا عیب دار کر ڈالا موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا سوال کر بیٹھے سوال کر بیٹھے فَانْتَلَقَا حَتَّى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَا خَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَا هَلَهَا لَقَدْ جِئْتَا شَيْئًا اِمْرَا کہا کہ کیوں اتنی اچھی کشتی کو تم نے عیب دار کیا کشتی والوں کو ڈوبانے کا ارادہ آئے کیا خضر علیہ السلام نے فوراً کہا قَالَا لَمَّا قُلْ لَكْ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيَا اور جو شرط جس شرط کو مان کے میں آپ کی صحبت میں نے اختیار کی اور جس شرط کو مان کے میں چلاؤں بھول گیا لا تو آخذ نہیں بیما نصیب میری غلطی پہ بھول ہو گئی گرفت نہ کیجئے وَلَا تُرْحِقْنِ مِنْ عَمْرِ حُسْرَ فَانْتَلَقَ پھر چلے حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَ ایک بچہ کھیل رہا تھا اس کی گردن مروڑ دی خضر علیہ السلام نے مار ڈالا اس بچے کو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا پھر سوال کر بیٹھے قالا قتلتا نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئتنا شیئن نکرا کہا کہ ایک پاکیزہ جان کو بے گناہ جان کو خامقہ تم نے قتل کیا بہت غلط کام آپ نے کیا خضر علیہ السلام نے پھر قال علم قل لکا انکا لن تستطیع مائی صبرا میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ رہ کے صبر کرنا مشکل ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال ان سألتک عن شیئن بعدہا فلا تصاحبنی کہا کہ پھر بھائی دیکھو غلطی ہو گئی اور دوسری مرتبہ ہوئی ہے بس ایک چانس دے دو اگر پھر سوال کر لو نا مجھے اپنی صحبت سے الگ کر دینا بس بار بار غلطی کر کے دس بار غلطی کر کے دس بار معذرت چاہنا بھی اچھا نہیں پیغمبر تھے جانتے تھے 
एक बार भूल हो गई भूल का हवाला दिया और दूसरी बार जब पूछ बैठे तो सामने वाले इसको मौका दिया कि अगर आप आइंदा मैं सवाल कर दूं मुझे जो सजा देना चाहे दीजिए मुझे अलग करना चाहे कर दीजिए और फिर आगे बढ़े एक दीवार गिर रही थी दीवार को खड़ा कर दिया खिजर अलीसलाम ने और ये उन लोगों की बस्ती में था जिन बस्ती वालों ने मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया था मूसा अलीसलाम फिर पूछ बैठे कहा कि इतने गए गुजरे लोग जिनके अंदर मेहमान नवाजी की आदत नहीं है मेहमान नवाजी की सिफत नहीं है उनके साथ एहसान नहीं करना चाहिए था आपको गिरती दीवार को तुमने खड़ा कर दिया खिजर सलाम ने कहा हादा फिराको बहनी नहीं वो बहनी नहीं तुम्हारे अपने बकौल ये मेरे और तुम में जुदाई का वक्त है यहां हजरत मूसा सलाम को उन्होंने अपनी सोहबत से जुदा कर दिया ये इससे कत नजर कि खिजर सलाम ने वो कश्ती का ये क्यों तोड़ा वो बच्चे को क्यों कत्ल किया वो दीवार क्यों खड़ीगी सुर कहफ में पड़ी है उसकी तफसीलात हैं मैं उसमें जाना नहीं चाहता कहना यह है कि हजरत मूसा सलाम ने गलती हुई भूल हुई फौरन माजरत चाहिए फिर भूल हुई सामने वाले को मौका दिया कि अगर आइंदा मुझसे गलती हो जाए तो अपनी शर्त के मुताबिक मुझे अपनी सोहबत से जुदा कर देना आपके पास उस रहे और आप जुदा करने में जो है माजूर हैं तो हजरात गलती होने पर माजरत का माजरत का इजहार ये अंबिया और रसूल आलिमसलाम के सिफत है देखो ये माजरत का ही कभी तो जबान से होती है गलती पर माजरत कभी जबान से होती है और कभी अमल से होती है कभी अमल से होती है अहद नबूत का एक वाक़ गजब बनो खुरैजा में जब मुसलमानों ने बनो खुरैजा के यहूदियों का हिसार कर लिया बनो खुरैजा के यहूदी महसूर हो गए और बिलाखिर जब हिसार तवील हो गया देखा कि कोई चारा नहीं है हथियार डाले बगैर उन्होंने मशवरा करने के लिए प्यारे नबी से एक दरख्वास्त की जरा आप अपने साहबी अबू लुबाबा को हमारे पास भेजिए उसके बाद हम उनसे मशवरा करने के बाद सिलेंडर होंगे हथियार डालेंगे हजरत अबू लुबाबा को प्यारे नबी ने भेजा अबू लुबाबा उनके साथ हेल्प था दोस्ती थी यहूदियों ने हजरत अबू लुबाबा से मशवरा किया अच्छा हजरत अबू लुबाबा को इजाजत ना थी कि प्यारे नबी इन बनो खुरैजा के यहूदियों के हक में क्या फैसला लेने वाले हैं वो बताने की इजाजत ना थी लेकिन जब वो अंदर गए किले के अंदर यहूदियों से गुफ्तगु हो रही थी इशारे से उन्होंने बता दिया कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती की है और इतना बड़ा धोखा किया है कि तुम्हारी गलती के बदले प्यारे ने भी तुम्हारे मर्दों को खतल करने का इरादा रखते इशारे से बता दिया गलती हो गई बताने की इजाजत ना थी बता दिए बताने की इजाजत ना थी बता दिए लेकिन फौरन एहसास हुआ वहां से निकले किले से निकले और निकल के सीधे मस्जिद नबी चले गए कहा कि मैं अब प्यारे नबी को मुंह दिखाने के लायक का नहीं हूं मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है मैं प्यारे नबी के सामने कैसे अपना चेहरा ले जाऊं सीधे गए मस्जिद नबी के एक सुतून से अपने आप को रस्सी से बांध लिया रस्सी से बांध लिया और बांध के कहा कि जब तक प्यारे नबी खुद आके अपने दस्ते मुबारक से अपनी रस्सी नहीं खोलेंगे मैं यहां से हटने वाला नहीं अल्लाह अकबर आज भी आप देखते हैं हरम शरीफ में मस्जिद नबवी में जो सुतून है आहद नबूत के उनमें उन से एक सुतून का नाम है उस्तवान तुथोबा एक है उस्तवान तो आयशा एक है उस्तवान तुलवफूद एक है उस्तवान तो जबरील एक है उस्तवान तुथोबा उस्तवाना बोलते हैं सुतून को उस्तवान तुथोबा यही वो सुतून है जहां हजरत अबूल लुबाबा ने अपने आप को बांध लिया कहा कि मैंने ऐसी गलती की है अल्लाह के नबी जब तक बनफ से नफीज आगे अपने दस्ते मुबारक से मेरी रस्सी नहीं खोलेंगे यहां से मैं हटने वाला नहीं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार किया आसमान से उनके सिलसिले में कोई वही आएगी मुफसरीन के बकौल जिस आयत से हमने खुदबे का आगाज किया सुर तोबा की आयत वो इन्हीं के सिलसिले में नाजिल हुई वह करूनाफूबीम अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें अपने गुनहगार होने का इकरार है जिन्हें अपने खताकार होने का एतराफ है उन्होंने कुछ अच्छाइयाँ भी की हैं उन्होंने कुछ गलतियाँ भी की हैं यकीन है कि अल्लाह उन्हें माफ करेगा दरगुजर करेगा इन अल्लाह गफूर और रहीम यह आयत जब नाजिल हुई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए अपने दस्त मुबारक से प्यारे नबी ने उनकी रस्सियां खोल दी एक वाकिया है एक मिसाल है एक नमूना है कि अमल से माजरत चाहिए कैसे होती है हजरात अहद नबूत के वाकियात अगर आप पढ़ते हैं तो हजरा देखो जैसे हमने कहा सहाबा भी बशर थे सहाबा भी इंसान थे बशरी तकाजे कभी उन पर भी गालिब आते थे सहाबा के दरमियान भी कभी तू तू मैं मैं हो जाया करती थी कभी शैतान उनके दिलों में भी वसवसे डाला करता था ऐसा ही एक वाकया ये हो गया कि हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह और हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह दोनों में तू तू मैं मैं हो गई 
کچھ تکرار ہو گئی کچھ بحث و مباحثہ ہو گیا حضرت ابو در غفاری رضی اللہ عنہ نے گفتگو کے درمیان حضرت بلال کو آر دلاتے ہوئے کہا یبن سودا یبن سودا اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے حضرت بلال حبشی تھے حبشی ان نسل تھے حضرت ابو در کی زبان ہی نکلا یبن سودا اے کالی عورت کے لڑکے کالی ماں کے بیٹے حضرت بلال کو بہت تکلیف ہو گئی بلال حبشی رضی اللہ عنہ سیدھے پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے شکایت کی کہ دیکھئے ابو ذر نے مجھے ایسے آر دلایا ہے میری ماں کے کلر اور میری ماں کے رنگ کے حوالے سے آر دلایا یبن سودا کہا پیارے نبی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کے زجر و توبیق کی آپ نے کہا انکم رؤن فی کا جاہلیہ کہا کہ ابو ذر اسلام میں آنے کے بعد بھی ابھی جاہلیت کے آثار باقی ہیں کہ تمہارے اندر اسلام میں آنے کے بعد بھی ابھی جاہلیت کے آثار باقی ہیں تمہارے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اتنا افسوس ہوا اتنا افسوس ہوا اتنا احساس ہوا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے جا کے اپنے آپ کو مٹی پہ گرا لیا اپنا چہرہ مٹی میں رگڑنے لگے کہنے لگے بلال جب تک آ کے اپنے خدم سے میرے چہرے کو نہیں رون دیں گے بلال جب تک آ کے اپنے قدم سے میرے چہرے کو نہیں رون دیں گے میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ گئے ان کے پاس دیکھا کہ مٹی پہ اپنا چہرہ رگڑ رہے ہیں احساس ہو گیا اتنی بڑی غلطی کی اتنی بڑی بات کہی چہرہ رگڑ رہے ہیں کہا بلال اپنا قدم جب تک میرے چہرے پہ نہیں رکھو گے مجھے رون دو گے نہیں تب تک میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا جو پیشانی اللہ کے آگے جھکتی ہے اس پہ میں کبھی اپنا قدم نہیں رکھ سکتا جو پیشانی اللہ کے آگے جھکتی ہے میں اس پہ کبھی اپنا قدم نہیں رکھ سکتا حضرت ابو ذر کو اٹھایا دونوں معانہ کا کہ یہ گلے ملے دونوں رونے لگے اللہ اکبر ماز اپنی غلطی کا احساس اور معذرت چاہی کا ایک عالی نمونہ ہے یہ واقعہ بشر تھے انسان تھے بشری تقاضے ان پہ بھی غالب آتے تھے لیکن دیکھو کہ کس طرح انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو یہ واقعہ اس کا کچھ حصہ تو کتب احادیث میں اور کچھ حصہ کتب تاریخ میں کتب احادیث اور کتب تاریخ کو ملانے سے یہ اس واقعے کی پوری تصویر بنتی ہے دیکھو کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک جملہ نکل گیا صحیح زبان سے لیکن کس انداز میں انہوں نے معذرت چاہی تو حضرات پتا چلا کہ غلطی ہونے کے بعد غلطی کا احساس کر کے معذرت چاہنا معذرت کے کلمات بولنا یا اپنے عمل کے ذریعے سے معذرت چاہنا یہ بڑوں کی صفت ہے یہ شریفوں کی صفت ہے یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی صفت ہے اور حضرات جب غلطی جس سے ہو گئی وہ غلطی کا احساس کر کے معذرت چاہتا ہے تو سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اس کی معذرت کو قبول کرے وہ معذرت کر رہا ہے وہ معذرت چاہ رہا ہے سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اس کی معذرت کو قبول کرتے ہوئے معاملے کو رفع دفع کرے معاملے کو طول دینا لڑائیوں کو طول دینا جھگڑوں کو طول دینا نفرتوں کو طول دینا گھر میں ٹینشن کا ماحول بنائے رہنا بچے متاثر ہو رہے ہیں ماں باپ متاثر ہو رہے ہیں خاندان متاثر ہو رہے ہیں ہمارے ٹینشنوں سے اور ہم خواہ مکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول دیے جا رہے ہیں سامنے والا معافی کے کلمات بھی کہہ رہا ہوگا معذرت کے بول بھی بول رہا ہوگا اور ہم ہیں کہ اس کی معذرت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں یہ اچھی صفت نہیں جیسے کہا گیا معذرت چاہنا شریفوں کی صفت ہے ویسے ہی معذرت قبول کرنا بھی شریفوں کی صفت ہے اور بڑے لوگوں کی صفت ہے دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے نازک موقعوں پہ آپ نے صحابہ کی معذرت قبول کی ایک واقعہ جو ہم بار بار سنتے ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی بول ہوئی حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی خفیہ طریقے سے پوری رازداری سے مکہ پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ یوں حملہ کریں گے کہ مکہ والوں کو کانوں کان خبر نہ ہو اور ادھر حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ صحابی ہیں انہوں نے ایک خفیہ لیٹرن لکھ بھیجا مشرقین مکہ کے نام کہ پیارے نبی تم پہ حملہ کرنے والے ہیں تیار ہو جاؤ مقابلہ کرنے کے لیے ساری بات ہے کتنی بڑی غلط یہ دوسرے الفاظ میں اگر بولے ہیں فوجی راز افشا کر رہے تھے فوجی راز افشا کر رہے تھے اور آج کی عدالتیں بھی فوجی راز افشا کرنے والے سپاہی کو سزائے موت دیتی اتنا بڑا جرم ہے آج بھی حضرت حاطف سے وہی ہو گیا ایک لیٹر لکھ بھیجے اور ایک عورت کے ذریعے سے اس لیٹر کو مکہ والوں تک روانہ کر دیا آسمان سے وہی آگئی پیارے نبی کے پاس پیارے نبی نے فوراں تین صحابہ کو بلایا بلا کے کہا جلدی ابھی نکلو روزہ خاخ نامی مقام پہ جاؤ وہاں ایک عورت جا رہی ہے اس کے پاس ایک لیٹر ہے اسے خط رہ لے کے آنا 
صحابہ پہنچے تفصیلات ہیں اس عورت کے پاس خط ملا وہ لیٹر ملا لے کر آئے پیارے نبی نے وہ خط پڑا خط کے اندر کیا میٹر ہے کیا مضمون ہے من حاطب ابن ابی بلتہ حاطب ابن ابی بلتہ کی جانب سے مشنکی نے مکہ کے نام کہ پیارے نبی تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں بہت جل حملہ ہونے والا ہے اللہ اکبر غلطی کتنی بڑی تھی غلطی کے بڑے ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے پیارے نبی نے حضرت حاطب کو بلایا حضرت حاطب بن نبی بلتہ رضی اللہ عنہ فوراں کہنے لگے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ حرکت جو مجھ سے ہوئی ہے والعیاذ باللہ ایسا نہیں کہ میں منافق ہوں والعیاذ باللہ ایسا بھی نہیں کہ میں کافر ہوں بس اے اللہ کے نبی میرا عذر یہ ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں مکہ پر مکہ میں میرے اہل و عیال ہیں رشتہ دار ہیں تو میں نے چاہا کہ میں یہ اطلاع دے کر مشرقین مکہ پہ ایک احسان کر دوں تاکہ میرے اس احسان کے بدلے میں کل جب حملہ کریں تو وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کر لیں بس یہی میرا عذر تھا میرے اہل و عیال کی محبت نے میرے خاندان والوں کی محبت نے مجھے یہ حرکت کرنے پہ مجبور کر دی نہ کفر کی وجہ سے نہ نفاق کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی پیارے نبی خاموش رہ گئے اللہ اکبر پیارے نبی نے عذر کو سنا دیکھا کہ سچے ہیں وہ برال ایک عذر ہے ان کے پاس جس کو لے کر یہ غلطی ان سے ہو گئی نادیم ہیں پشمان ہیں حضرت عمر بن خطاب آگئے کہا دعنی عذرب انہوں کا حاضر المنافق اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے اس منافق کی گردن مار دوں گا آپ نے حاطب بن نبی بلتا کو کچھ نہ کہا مگر گردن مارنے کی اجازت چاہنے والے عمر سے کہا کہ عمر کیا بات کر رہے ہو کس کی گردن مارنے کی بات کر رہے ہو جانتے نہیں کہ غلطی ہو گئی صحیح لیکن یہ حاطب بدری صحابہ میں سے ہیں میرے بدری صحابہ میں سے ہیں اور تمہیں معلوم نہیں کہ میرے بدری صحابہ سے اللہ نے اس دن آسمان سے جھانگ کے کہا تھا اے میرے نبی کے بدری ساتھیو آج کے بعد زندگی میں جو کرنا ہے کر گزرو تمہارے حق میں جنت لکھ دی ہے تمہارے حق میں بخشش لکھ دی ہے اللہ کے نبی نے ان کا عذر سنا اس کے بعد نہ کوئی ڈانٹ نہ کوئی غصہ نہ کسی قسم کی بیزارگی پیارے نبی نے عذر کو سن کے عذر کو قبول کیا اتنے نازک موقع پہ پیارے نبی عذر قبول کر رہے ہیں ہمارا مخالف ہمیں صدانے والا ہمیں تکلیف دینے والا ہم سمجھتے ہیں وہ غلطی اتنی بڑی تو نہ ہوگی پیارے نبی ایسے نازک موقعوں پہ عذر قبول کر رہے ہیں تو حضرات پتہ چلا پیغمبرانہ صفت ہے شرافت کی علامت ہے عالی اخلاق کی دلیل ہے کہ سامنے والا جب غلطی کا احساس کر کے ہم سے عذر پیش کرتا ہے معذرت چاہتا ہے اس کے عذر کو قبول کر کے اس کی معذرت کو قبول کر کے درگزر کرنا اور معاملے کو رفع دفع کرنا اور اخلاق کا اس سے عالی ایک درجہ ہے ایک یہ ہے کہ مجھ سے غلطی بھی میں نے معذرت چاہی اور آپ نے معذرت قبول کی معاف کر دیا یہ بھی اخلاق ہے وہ بہت بڑے اخلاق کی بات ہے بڑی شرافت کی بات ہے بڑی مروت کی بات ہے لیکن اس سے بھی ایک عالی درجہ ہے اللہ اکبر اور یہ عالی درجہ اللہ کے انہی بندوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن زن رکھتے ہیں ان کا دل بڑا ہوتا ہے ان کے اندر صبر ہوتا ہے ان کے اندر تحمل ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی ہمارے حق میں غلطی کر بیٹھے جب بھی کوئی ہمارے حق میں غلطی کر بیٹھے اس کے معذرت پیش کرنے سے پہلے ہم خود اس کے لئے کوئی عذر ڈھونڈ لیں ہم خود اس کے لئے کوئی عذر ڈھونڈ لیں یہ اللہ کی بندوں یاد رکھو اخلاق کا بہت ہی عالی درجہ ہے کسی نے ہمارے حق میں کچھ کہہ دیا خطرناک جملہ بول دیا ہم خود عذر ڈھونڈ لیں ایسا نہیں کہ دل میں بسا لیا اس جملے کو اور دس سال جو اس جملے کی وجہ سے اس سے دشمنی کر دیں نہیں بچارہ غصے میں تھا غصے میں بول دیا ہے ورنہ اس کے دل میں تو شاید ایسی بات نہیں ہے غصے میں زبان پر کنٹرول نہیں رہا زبان سے جملہ نکل گیا ہے لیکن شاید دل میں ہمارے تعلق سے ویسا نہیں رکھتا ہوگا سامنے والا معذرت چاہنے سے پہلے ہم خود سامنے والے کی غلطی کے لیے کوئی عذر ڈھونڈ لیں یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام بستوی رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں ہندوستان کے جانے مانے اہل حدیث عالم بڑے بزرگ بڑے نیک بڑے متقی بڑے خدا ترس انسان تھے اسلامی وظائف ان کے بڑی مشہور ہے دعاوں کی کتاب شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے ہم نے اپنے اصحاظہ سے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا وہ رمضان میں چندے کے لیے آتے تھے جیسے اور سفرہ آتے ہیں رمضان میں چندے کے لیے آئے اور غالباً چندے ہی آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے چندہ اندہ ہوا اور جیسے ہی چندہ ہوا ان کے جو ساتھی تھے سفر میں سارا پیسہ لے کے فرار ہو گئے بھاگ گئے سارا پیسہ لے کے بھاگ گئے 
लोग मौलाना के सामने उस इंसान को उस शादी को गाली देने लगे बुरा भला कहने लगे कैसा कमीना इंसान है कैसा धोखेबाज इंसान है मौलाना कहने लगे छोड़ दो बेचारे को शायद कोई जरूरत रही होगी छोड़ दो बेचारे को शायद कोई जरूरत रही होगी वरना वो इस मिजाज का इंसान नहीं शहादत का इंसान नहीं शायद किसी जरूरत की खातिर उसने यहां ऐसा नहीं कि वो गलती को के लिए कोई गुंजाइश निकाल रहे हैं बात ऐसी भी नहीं है मतलब एक आला अखलाक है कि सामने वाला मेरे हक में कोई गलती करता है उसके लिए कोई ऐसा उज्र ढूंढू मैं कि जिससे उसकी गलती हल्की हो जाए और मामले को रफा दफा कर दिया जाए हजरात आज इस सिफत की बड़ी जरूरत है माजरत माजरत खाही का अदब माजरत चाहने का अदब माजरत चाहने की सिफत आज समाज में इसकी बड़ी जरूरत है हमारे दिलों में आज तकबर है हमारे के दिलों में आज गुरूर है हमारी जबान पे माजरत के जुमले आसानी से नहीं आते हैं यह अच्छी बात नहीं है मियां बीवी के दरमियान खास तौर पर मियां बीवी के दरमियान अल्लाह अकबर कभी ना कभी कहीं ना कहीं चलकर कभी शोहर की जानब से बीवी को तकलीफ हो जाती है कभी बीवी की जानब से शोहर को तकलीफ हो जाती है फौरन अपनी गलती का एहसास करके माजरत के दो बोल बोल देने चाहिए माजरत के कुछ कलीमात कह देने चाहिए आमतौर पर बसा औकात होता तो यह है कि औरतें तो बहुत आगे बढ़ के बोल देती हैं बाज खातन लेकिन मर्द के अंदर एक किस्म का तकबर होता है वो जल्दी बीवी से माजरत नहीं करता माजरत नहीं चाहता जबकि एहसास है कि यहां गलती मेरी है माजरत चाहने की जब बात आती है छोटा बड़ा कुछ देखा नहीं जाएगा जिसने गलती की है उसको माजरत चाहना चाहिए भले से सामने वाला कितना छोटा क्यों ना हो हजरात याद रखो कि हम माजरत चाहने से छोटे नहीं हो जाते आमतौर पर एक तस्वर है कि मैं माजरत के दो बोल बोल दूंगा सामने वाला बड़ा हो जाएगा मैं छोटा हो नहीं नहीं माजरत के कलीमात बोल के हम बड़े होते हैं दुनिया वालों की नजरों में छोटे होंगे अल्लाह की नजरों में हम बड़े होंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवाजा अल्लाह रफा हो मन तवाजा अल्लाह रफा हो जो अल्लाह की खातिर खुद को छोटा कर ले अल्लाह उसको बड़ाइयां अथा करता है जो अल्लाह की खातिर छोटा हो जाए अल्लाह की नजरों में वो बड़ा होता है माजरत चाहने से मसाइल खत्म होते हैं माजरत चाहने से मसाइल हल होते हैं माजरत चाहने से सामने वाले का गुस्सा थमता है और अगर हमने माजरत नहीं चाहिए माजरत के दो बोल नहीं बोले मसाइल पैदा होते हैं मसाइल पनपते हैं मसाइल पलते हैं मसाइल बढ़ते हैं गुस्सा बढ़ता है मोहब्बतें नफरतों में बदलती हैं और घर और खानदान नफरतों की आग में जलने लगते हैं जरूरत है इस अजीम सिफत को हम अपने अंदर पैदा करें प्यारे नबी के सिलसिले में कुरान ने जो कहा वह इन नकल आला खुलुक नादीम है पैगंबर आप अखलाक के बहुत ही आला रुतबे पर हैं अखलाक के बहुत ही आला दर्जे पर फायज हैं आप सल्लाह सलम के जो करीमाना अखलाक थे उसका एक नुमाया पहलू यह अजीम सिफत भी थी माजरत चाहना और माजरत चाहने वाले की माजरत को कबूल करना दुआ रबी सल्ला कहने वाले को सुनने वालों को अपनी अमली जिंदगी में इस अजीम सिफत को पैदा करने की तोफी खता फरमाए आमीन बारक अल्लाह बारक अल्लाहरानी بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف رحيم رب حليم